உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சிவபெருமான் அரசாசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் கெங்கவள்ளி சேலம் மாவட்டத்தில் இளநிலை விரிவுரையாளராக பணியாற்றி வருகிறேன் டிஎல்எட் ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு அறிவியல் பாடத்தில் அழகு ஐந்து கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை பற்றி சுருக்கமாக உங்களுக்கு கற்பிக்க உள்ளேன் இது மீள்பார்வை செய்வதற்காக இந்த பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது நாம் இந்த கருத்தரங்க முறை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் வாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு சுருக்கமாக நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் செமினார் டீச்சிங் மெத்தட் பாட சுருக்கம் என்னென்னலாம் பார்க்கப் போகிறோம் கருத்தரங்க முறை அறிமுகம் கருத்தரங்க முறை வரையறை கருத்தரங்க முறையின் நோக்கம் கருத்தரங்கத்தில் இடம்பெற வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்கள் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையின் சிறப்பியல்புகள் கருத்தரங்கின் வகைகள் கருத்தரங்கில் உள்ள நபர்களால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் கருத்தரங்க முறையின் படிநிலைகள் முதலாவது கருத்தரங்க முறை அறிமுகம் கருத்தரங்கம் என்றால் என்ன கற்றோர் மற்றும் வல்லுநர் தாங்கள் விரும்புகின்ற தலைப்பில் அல்லது கட்டுரையில் அறிவியல் பூர்வமாக பகுப்பாய்வு செய்து விவாதம் செய்யும் முறை என்று கூறலாம் நமது புத்தகத்தில் பிரான்சிஸ் பேகன் ஆங்கில எழுத்தாளர் அவர்களின் வரையறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது படித்தல் ஒரு மனிதனை முழுமையாக மாற்றுகிறது எழுதுதல் அவனை சிறந்த மனிதனாக மாற்றுகிறது கருத்தரங்கம் ஒரு மனிதனை எதற்கும் ஆயத்த நிலையில் இருக்கும் மனிதனாக மாற்றுகிறது என்று பிரான்சிஸ் பேகன் கூறியுள்ளார் இந்த LSRW Learning, Speaking, Reading and Writing இந்த நான்கில் மூன்று படித்தல் எழுதுதல் மற்றும் பேசுதல் போன்ற திறமைகள் மனிதனின் ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இத்தகைய திற திறமைகள் இந்த கருத்தரங்க முறையில் தான் நன்கு மெருகேற்றப்படுகிறது கற்பித்தல் ஆக்க நிலையுறுத்தம் என்பது ஒரு இயற்கையான தூண்டலுக்கு இயற்கையான துலங்கள் ஏற்படும் ஒரு செயற்கையான தூண்டலுக்கும் இயற்கையான துலங்கள் உண்டாகும் இதனால் மாணவர்களிடத்தில் அவர் விரும்புகிற பிரகாரமாக அவருடைய நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் அவருடைய ஆர்வத்தை கண்டறியலாம் அவருடைய விருப்பத்தை வேறுபடுத்தி அறிய முற்படலாம் அவருடைய மூட பழக்க வழக்கங்களை ஒழிக்க இதை பயன்படுத்தலாம் அவர்கள் எவ்வாறாக எந்த மனப்பான்மையில் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ இந்த கற்பித்த லாக்க நிலை இருத்தம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது கற்பித்தல் ஆக்க நிலையத்திலிருந்து உன்னத நிலை வரையிலும் தொடர் நிலையில் கற்பிக்கப்படுகிறது இங்கு கற்பித்தல் நினைவு நிலையிலிருந்து எதிரொலிப்பு நிலை அமைப்பதற்கு கற்றல் சூழல் அமைக்கப்பட வேண்டும் உதாரணமாக புவி ஈர்ப்பு விசை நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார் எந்த ஒரு பொருளும் மேலிருந்து தூக்கி ஏற்பட தூக்கி எறியப்படும் பொழுது கீழே விழும் ஆனால் இந்த புவி ஈர்ப்பு விசை எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆற்றலுடன் உந்து விசையுடன் செயல்படக்கூடிய விமானத்தை ரைட் சகோதரர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் புவி ஈர்ப்பு விசையை மட்டும் படித்து கொண்டிருந்தால் அது நினைவு நிலையில் தான் இருக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிப்பாக மாறியது என்றால் எதிரொழுப்பு நிலைக்கு மாறிய பிறகுதான் அது ஒரு கண்டுபிடிப்பாக மாறியது அதனால் மாணவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட கற்றல் சூழலை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் உயர் கற்றல் நிலையில் உயர் அறிவுசார் மற்றும் உலம்சார் திறமைகள் வளர்ச்சி அடைய செய்யப்பட வேண்டும் மாணவர்கள் மனித இடைவினை முறைகள் உடைய உளவியல் கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மாணவர்கள் அவர்கள் சிற்பங்கள் அல்ல அவர்கள் அவர்களுக்கும் உணர்வுகள் விருப்பங்கள் நம்மை போன்றே உள்ளது நாம் கற்பிக்கின்ற யாவையும் அவர்கள் அமைதியாக கற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவர்களோடு இடைவெளி செய்து அவர்களுடைய உளப்பாங்கை நாம் தெரிந்து பின்பு நாம் கற்பிப்பது நலமாயிருக்கும் அடுத்தது கருத்தரங்க முறை வரையறை கருத்தரங்க முறை இரண்டு வரையறைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று உயர் கட்டலுக்கான கற்பித்தல் உத்தி இந்த வரையறையை கூறியவர் சி என் ராஜா மற்றும் டி பி ராவ் ஆகிய இருவர் இந்த கருத்தரங்க முறைக்கு வரையறை கொடுத்துள்ளார்கள் குறிப்பிட்ட கருத்தில் கட்டுரை வழங்கப்பட்டு அதில் உள்ள சிக்கலான கருத்துக்களுக்கு குழு விவாதம் மூலம் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று கருத்தரங்க முறையை இவர்கள் வரையறுக்கின்றனர் அடுத்தபடியாக இரண்டாவது வரையறை இதனை வரையறுத்தவர்கள் சி ஜே குமார் மற்றும் டி பி ராவ் இது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட குழு விவாதம் கருத்தரங்கம் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட குழு விவாதம் முறையான விரிவுரை 
குழு விவாதத்திற்கு முன்னரோ அல்லது பின்னரோ நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று இவர்கள் கூறுகின்றனர் அடுத்ததாக கருத்தரங்க முறையின் நோக்கம் கருத்தரங்க முறையின் நோக்கம் இரண்டு நோக்கங்களை உடையது ஒன்று அறிவுசார் புலனின் உயர் நோக்கங்கள் உளம்சார் புலனின் உயர் நோக்கங்கள் என்று இரண்டு கேட்கப்படலாம் இரண்டு மதிப்பெண்கள் கேட்டால் எழுதவும் அறிவுசார் புலன் உயர் நோக்கங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களிடத்தில் என்னென்ன இருக்க வேண்டும் என்னென்ன இருக்கும் அறிவு சார்ந்து என்றால் சிந்தித்தல் காரணம் காரியம் அறிதல் புதியன படைத்தல் கண்டுபிடிப்புகள் நுண்ணறிவு இவற்றையெல்லாம் அறிவுசார் புலனாக சொல்லலாம் உளம்சார் புலன் என்று எதை கூறலாம் மனப்பான்மை மன எழுச்சி உணர்வுகள் இவற்றையெல்லாம் சொல்லலாம் அறிவுசார் புலனின் உயர் நோக்கங்கள் என்ன என்று பார்த்தால் அறிவுசார் திறமைகளான பகுத்தல் தொகுத்தல் மதிப்பிடல் ஆகியவற்றை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு செயலுக்கு எதிர்வினை செய்யும் திறமையை உருவாக்க வேண்டும் அறிவியலை கொண்டு எதிர்வினை செய்தல் மதிப்பிடல் அமைப்பாக்குதல் ஆய்வு செய்யும் சூழலை மிக வேகமாக புரிந்து கொள்ளுதல் போன்ற திறமைகளை உயர்த்த வேண்டும் அடுத்தபடியாக விளக்கம் பெற வினா அமைத்தல் அறிவியல் பூர்வ கருத்தில் நிலைத்து விளக்கம் தருதல் வினா எழுப்பப்படும் போது அதை சாரு சாதுரியமாக விளக்கத்தினை அளிக்க வேண்டும் அடுத்தது உளம்சார் புலனின் உயர் நோக்கங்கள் சகித்து கொள்ளும் உணர்வு சகித்து கொள்ளும் உணர்வினை எவ்வாறு உருவாக்குவது பங்கேற்பாளர்கள் தாங்கள் புரியாத பட்சத்தில் அவர்கள் வினாக்கள் புரியாத நிலையிலிருந்து கேட்டால் அவர்களுக்கு சரியான புரிதலை ஏற்படுத்தும்படி சகித்து கொண்டு அவர்களுக்கு சரியான வினையை விடையை நாம் அளிக்க வேண்டும் அதே போன்று சக மாணவர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கி மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பு அளிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக மன எழுச்சி நிலைப்புத்தன்மையை உருவாக்க கூடியதாக இந்த நோக்கம் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக வினாக்கள் கேட்கும் நற்பண்பு விளக்கம் தரும் நற்பண்பு ஆகிய வளர்க்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக கருத்தரங்கில் இடம்பெற வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்கள் கருத்தரங்கத்தில் என்னென்ன இடம்பெற வேண்டும் இதில் கருத்தரங்கில் இரண்டு அனுமானங்கள் உள்ளது ஒன்று மொழி சமூகம் மற்றும் மன எழுச்சி போன்றவற்றின் முதிர்ச்சி நிலை ஒன்று இன்றொன்று புரிந்து கொள்ள இயலாத கருத்துக்களை கையாள்வதற்கு வசதி இரண்டு முன்னோடி அனுமானங்கள் அனுமானங்கள் இங்கு இந்த கருத்தரங்கு கற்பித்தல் புத்தியில் உள்ளது இதனுடைய மைய கருத்திற்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அடுத்தபடியாக அடிப்படை வழித்தனம் அடிப்படை வழித்தனம் என்று பார்த்தோமானால் கருத்தரங்கத்தின் மதிப்பு கற்போரின் ஈடுபாடு என்ற இரண்டு அடிப்படை வழித்தடத்தினை கொண்டுள்ளது எதிர்பார்க்கப்படுவது என்ன என்றால் தமது கருத்துக்களை அனுபவங்களை ஆதாரமாக கொண்டு இடைவனை செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக கீழ்நிலை கற்றல் கருத்துக்களை எளிமையாக இருக்கும் மற்றும் புரிதல் ஏற்படும்படி இருக்கும் நம்முடைய பள்ளிகளில் இந்த நிலை காணப்படும் கீழ்நிலை கற்றலில் கருத்து எளிமையாக வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றும் புரிதல் ஆகியவை இருக்க வேண்டும் அனுபவங்களை ஆதாரமாக கொண்டு இந்த கீழ்நிலை கற்றல் செயல்படுகிறது வர்ணனையை கேட்ட பிறகே விவாதம் செய்ய வேண்டும் பேச்சாளர் பேசும் பொழுது அவருடைய விளக்கத்தை கேட்ட பிறகுதான் விவாதம் செய்ய வேண்டும் அவர் என்ன கூற வருகிறார் என்று கேட்ட பிறகுதான் விவாதம் செய்ய விவாதம் செய்ய உட்பட வேண்டும் இதனால் ஏற்படும் நடத்தைகள் என்ன என்றால் கொஷினிங் அப்சர்வேஷன் வினா கேட்டல் உற்று நோக்கல் சொந்த அனுபவங்களை கொண்டு கருத்தை மதிப்பிடலாம் அடுத்தது கருத்தரங்கில் இடம்பெற வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்களை பார்த்தோம் அடுத்தது கருத்தரங்க முறையின் சிறப்பு இயல்புகள் என்னென்ன மாணவர்களிடத்தில் தூண்டலையும் ஊக்கத்தையும் இது ஏற்படுத்துகிறது தூண்டல் இயற்கையான தூண்டல் ஏற்படும் பொழுது ஒரு இயற்கையான துலங்கள் உண்டாக வேண்டும் இது மாணவர்களிடத்தில் ஊக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மாணவர்கள் பாடப்புரினை எந்த அளவு அறிந்துள்ளனர் என்று அவர்களின் புரிதல் திறனை நாம் இங்கு சோதிக்க முடியும் அடுத்தபடியாக மூன்றாவது குறிப்பு திறமைகளை மதிப்பிட இந்த கருத்தரங்கு முறை பயன்படுகிறது அடுத்தது மாணவர்களிடத்தில் பொறுப்புணர்வு கூட்டுறவு மனப்பான்மை சுய நம்பிக்கை சுய சார்பு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது அடுத்தது சமுதாயமயமாக்கம் நாம் சமுதாயத்தில் வாழ்கிறோம் இங்கு பலதரப்பட்ட மக்கள் பல படிநிலைகள் இருப்பார்கள் அவர்களை இருக்கிற வண்ணமாகவே அவ்வாறாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை மாணவ பருவத்திலே மாணவர்களுக்கு நாம் கற்பிக்க வேண்டும் ஆகையால் சமுதாயமயமாக்கம் என்ற நிலையை உண்டாக்குவதற்கு இந்த கருத்தரங்கு முறை சிறந்த வழிவகை செய்கிறது அடுத்ததாக ஆறாவது பாயிண்ட் மரபுசார் கற்பித்தில் உள்ள ஒரே தன்மையை தகர்த்தறிகிறது மொனோட்ரானி இதை வந்து த தகர்த்தறிகிறது அடுத்தது இம்முறை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் திறனின் சக்தியை சோதிக்க பயன்படுகிறது அடுத்தது பாடப்பொருளை நோக்கி மாணவர்களுடைய பாடப்பொருளை 
பாட பொருளறிவை நோக்கி உள்ளது ஒரு குறிப்பிட்ட பாட கருத்தில் அல்லது கையில் உள்ள பிரச்சனைக்கு ஆழ்ந்த அறிவை கொடுக்கிறது அடுத்தது ஒன்பதாவது குறிப்பு கருத்துக்களை வரிசையிலும் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தும் வண்ணம் அமைக்கும் திறனை சோதித்து அறிய உதவுகிறது அடுத்தது கருத்தரங்கம் பாடப்பொருள் அறிவை ஆழமாக அறிந்து கொள்ளும் சக்தியையும் முதன்மை பகுதியை வருவிப்பதற்கான சக்தியையும் தருகிறது இம்முறை வினாக்கள் கேட்கும் திறமையை மாணவர்களிடத்தில் வளர்க்கிறது அடுத்ததாக கருத்தரங்கின் வகைகள் நான்கு வகைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மினி செமினார் மேஜர் செமினார் நேஷனல் செமினார் இன்டர்நேஷனல் செமினார் சிறு கருத்தரங்கம் என்றால் என்ன இது வகுப்பறையில் நடத்தப்படுகிறது இது ஒரு தலைப்பை அடித்தளமாக கொண்டு விவாதம் செய்யப்படுகிறது மேலும் இது பயிற்சி தருவதுதான் இதன் நோக்கம் கருத்தரங்கினை நடத்த எவ்வாறு நடத்துவது எவ்வாறு முடிப்பது என்று பல்வேறு பயிற்சியினை இது மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது சிறிய கருத்தரங்கம் அடுத்து பெரிய கருத்தரங்கம் போவதற்கு சிறு கருத்தரங்கம் நடத்த பிறகுதான் பெரிய கருத்தரங்கிற்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்தது பெரிய கருத்தரங்கம் இதில் முதன்மை கருத்தில் துறை நிலையில் அல்லது நிறுவன நிலையில் நடத்தப்படும் கருத்தரங்கம் இதில் பெரிய கருத்தரங்கம் துறை நிலையில் வாரம் அல்லது மாதம் ஒரு முறை நடத்தப்படுகிறது பெரிய கருத்தரங்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்து பொதுவாக தேர்வு செய்யப்படுகிறது தேசிய கருத்தரங்கம் சங்கம் அல்லது அமைப்பினால் தேசிய அளவில் நடத்தப்படும் கருத்தரங்கம் தேசிய கருத்தரங்கம் என்று கூறுகின்றனர் இதில் மைய கருத்தில் புலமை பெற்ற வல்லுநர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் கருத்தரங்கின் செயலர் கால அட்டவணை கருத்து காலம் தேதி நாள் மற்றும் இடத்தை தயாரிக்கிறார் சங்கம் என்றால் நிறைய சங்கங்கள் உள்ளது மகளிர் சங்கம் விவசாயிகள் சங்கம் மருத்துவர் சங்கம் இது போன்ற சங்கங்கள் அதில் நடத்தப்படும் தேசிய கருத்தரங்கம் அமைப்புகள் என்றால் ஐசிஎம்ஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஐசிஏஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு ரிசர்ச் நேக்கோ என்எஸ்எஸ் என்சி என்சிசி போன்ற அமைப்புகள் இதற்கு உதாரணமாகும் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் இன்டர்நேஷனல் செமினார் என்றால் பன்னாட்டு அமைப்பினில் பன்னாட்டு கருத்துக்களில் மைய கருத்து இங்கு அகன்றதாக உள்ளது இங்கு எந்தெந்த தலைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன கருத்திற்கு விவாதத்திற்கு எந்த தலைப்பு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்றால் கல்வி புதுமை தேர்வு சீர்திருத்தம் உலகமயமாதலின் தாக்கம் போன்ற தலைப்புகளில் கருத்து அலசி ஆராயப்பட்டு அதற்குண்டான தீர்வுகள் காணப்படுகிறது எனவே நான்கு வகைகள் நாம் பார்த்தோம் ஒன்று சிறு கருத்தரங்கம் அடுத்தது பெரிய கருத்தரங்கம் அடுத்தது தேசிய கருத்தரங்கம் அடுத்தது பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் உயர்கற்றலில் உன்னத நிலை ஒருவர் அடைந்திருப்பாரானால் அவர் எப்பா எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அவருக்கு என்னென்ன திறன்கள் இருக்கும் என்று நாம் பார்ப்போம் அவர்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் விமர்சன சிந்தனை இருக்கும் டீம் ஒர்க்கிங் ஸ்கில்ஸ் குழுவாக சேர்ந்து பணியாற்றும் திறன் இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரசி தகவல் அறிதிறன் திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும் எத்திக்கல் ஜட்மெண்ட் தர்மத்தின் நிலையில் நின்று நியாயந்திருக்கக்கூடிய திறன் உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் சரியான முடிவை எடுக்கும் திறனை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள் மேலும் ஃப்ளூயன்சி இன் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங் எந்த மொழியில் அதாவது அவர்கள் எந்த மாநிலத்தில் எந்த நாட்டில் பணியாற்றுகிறாரோ அந்த நாட்டில் உள்ள மொழியை அவர்கள் கசடர கற்று வாக்கு சாதுரியம் நாவன்மை பெற்றோர் பெற்றோர்களவராக இருக்க வேண்டும் மேலும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் திறனை அவர் பெறுகிறார் மேலும் அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங் ஸ்கில்ஸ் பகுப்பாய்வு செய்து அதனை காரண காரியத்துடன் அறியும் திறனை பெறுவார் சுருங்க கூறின் அவர் ஒரு பிரில்லியண்டாக டிலிஜென்டாக இருப்பார் டிலிஜென்ட் என்றால் ஊக்கமும் சுறுசுறுப்பும் உள்ளவராக இருப்பார் மேலும் வெல்லிங் டு டாலரேட் சீரியஸ் போர்டம் சலிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய பணியில் அவர் செயல்பாட்டினாலும் செயலாற்றினாலும் அவரிடத்தில் எந்த சலிப்பும் இருக்காது அந்த சலிப்பில் அவர் தன்னை முழுமையாக உட்படுத்திக் கொண்டு அதை டாலரேட் செய்து கொள்வார் இதுவரை கருத்தரங்க முறையினுடைய அறிமுகம் கருத்தரங்கத்தின் நோக்கங்கள் வரையறை கருத்தரங்கத்தில் இடப்பெற வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்கள் கருத்தரங்கத்தினுடைய சிறப்பியல்புகள் கருத்தரங்கினுடைய வகைகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம் மீண்டும் மீதமுள்ள கருத்தரங்க முறையினுடைய பிற பகுதிகளை காண்போம் நன்றி வணக்கம்